Fala galera, beleza? Aqui é o Tom e seja bem-vindo a mais um vídeo bom. E no Analisando o Vilão de hoje, iremos falar do chefe da gangue, Passione. Ziano, mas muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se não se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais. Fui! Diabolo! E se você não sabe o que significa essa série aqui no canal, eu pego um vilão aleatório de algum anime aleatório, conta a história de vida dele, avalio essa sua história e a sua ambição como vilão, o que, que ele quer e o porquê que ele é um vilão, e também avalio a sua força e sua inteligência. Mas sem enrolar, bora pro vídeo! 1967, prisão feminina na Itália. Uma das prisioneiras simplesmente começa a dar à luz e ela afirma que o pai dessa criança que está prestes a nascer morreu há dois anos atrás. E ela estando presa há tanto tempo em um lugar onde só há mulheres, é inexplicável como ela ficou grávida. Neste momento nasce um menino com cabelo rosa. Depois de desmamar, ele foi enviado para a Sardinha para viver com um padre que trabalhava lá. Com o passar dos anos, ele se tornou um jovem pequeno, desajeitado e fraco, porém que amava muitos animais. Aos seus 18 anos, ele conheceu Donatella, que estava em passeio na vila que ele vivia em Sardinha. Lá ele se envolveu em um romance com essa garota e se apresentou para ela com um nome falso, se chamando de Sólido Naso. Depois de um ano namorando com essa garota, o padre que cuidava dele desde criança pensou em dar para ele um carro. E para isso ele precisava de uma garagem. Quebrando o chão de sua casa para construir essa garagem, ele acaba encontrando um corpo de uma mulher enterrada viva, com a boca costurada, que provavelmente era a mesma prisioneira de alguns anos atrás, a sua mãe. Naquela noite, um incêndio se espalhou e consumiu a vila. O jovem que aparentava ser uma pessoa do bem mostrou seus verdadeiros pensamentos, pois o jovem fraco é a alma de Dópio, realmente um garoto simples que ama os animais, e a alma perversa era de Diavolo, duas almas ocupando o mesmo corpo, mudando tanto a personalidade quanto a aparência física. Depois de ser considerado morto no incêndio, ele seguiu para um caminho perigoso, indo para o Egito em uma escavação. Após encontrar seis flechas, as famosas flechas que dá poderes aos seres humanos, ele rapidamente rouba elas e foge, vendendo cinco delas para para Enya por uma grande quantia de dinheiro e mantendo a última para si. Provavelmente depois disso ele conseguiu seu stand King Crimson com uma super força capaz de perfurar pessoas facilmente com um só golpe e também possuindo uma habilidade suprema que seria poder saltar no tempo. De forma simplificada King Crimson ativa o seu poder que dura aproximadamente 10 segundos. Durante esse tempo Diavolo consegue ver todos os movimentos à sua volta quando o efeito acaba, o que quer que tenha acontecido durante esse tempo é simplesmente apagado da existência. Mesmo assim ele acontece, basicamente ele pula o tempo para todas as pessoas e o mantém apenas para si. Para uma pessoa qualquer tem a impressão que ele se teleportou para a posição que estaria em 10 segundos, enquanto ele já vê tudo o que acontece. これは試練だ。え、お前もそうだろ。ジャンピエール・ポルナレフ。これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。くな過去に打ち勝つことだと。Essa habilidade permite que o Diavolo desoriente seu oponente, assim como prever os seus movimentos e desviar deles, e se posicionar para um contra-ataque. Além que ele também possui uma outra habilidade de prever o futuro, 
Esse também é um poder que Doppio consegue usar, prevendo tudo o que vai acontecer nos próximos 10 segundos. Após os eventos de Stardust Crusades, Polnareff e Jotaro começam a buscar as restantes das flechas, e após perceber que as taxas de crime na Itália eram 20 vezes maiores que o comum, Polnareff começa a investigar. Após se encontrarem cara a cara, Polnareff e Diavolo se confrontam em um duelo que termina com Polnareff sendo empurrado de um precipício, caindo dentro do oceano. A queda quebra suas pernas e faz com que ele perca seu olho direito. E com sua verdadeira aparência nunca revelada e vivendo escondido atrás de Doppio, apenas se comunicando com ele, ele acaba criando a gangue Passione para se tornar cada vez mais rico com o comércio de drogas e eliminando qualquer pessoa que tente descobrir quem ele é. E então começa a história do vento auro, Giorno e Butsarati, a fim de acabar com o comércio de drogas, tentam descobrir quem é o chefe da gangue. Neste momento eles descobrem que ele possui uma filha, Trish, nem mesmo o Diavolo sabia que Donatella teve uma filha dele. E aproveitando a oportunidade, a equipe Butsarati vai atrás do chefe. Ele acaba matando o Butsarati, mas com um golpe de sorte, Jorno salva sua vida. E mandando inúmeros capangas atrás deles e eles sempre vencendo, Polnareff aparece para ajudá-los com a última flecha. E pedem para eles irem até Roma. Porém, Diavolo mais uma vez está um passo à frente. Polnareff é pego de surpresa ao ver Diavolo revelar sua verdadeira identidade e tentar pegar a flecha dele. Polnareff é ferido mortalmente por King Crimson, mas como último recurso ele usa a flecha em seu stand para criar o Silver Chariot Requiem, fazendo com que toda a população de Roma adormeça por pelo menos 6 horas e troquem de corpos, homens em corpo de mulheres, humanos em corpo de animais e vice-versa, e é claro os personagens principais também trocaram de corpo. Trish estava no corpo de Mista, junto com o Diavolo que estava escondido. Dópio foi baleado no corpo de Butiarati e acabou sangrando até a morte. Butiarati no corpo de Diavolo, depois de muitas tentativas, finalmente consegue tirar a flecha do Silver Chariot, fazendo com que todos voltem ao normal, e Butiarati ali acaba tendo seu fim. No meio da luta, Diavolo usa sua previsão e vê o Diorno perfurado e perdendo a batalha. Porém, mal sabia ele que naquele momento o Diorno tinha acabado de conquistar o Golden Experience Requiem, que possui o poder de anular qualquer ação a zero, então mesmo que Diavolo acertasse 100 socos em Diorno, seria como se nada tivesse o atingido. E quando Diavolo foi morto pelo Requiem, ele acaba voltando a zero, ressuscitando, o que significa que Diavolo foi criando diferentes linhas temporais, em todas elas morrendo de diferentes tipos, tendo um fim horripilante. E agora vamos analisá-lo. A sua história é confusa pra caramba, é bem difícil de entender, é cheio de furos, o seu stand é confuso, é tudo muito confuso. Na verdade, nem eu sei se é furo de roteiro ou se é pra ser um mistério mesmo. Tipo, o seu nascimento, uma mulher presa grávida por dois anos, um corpo com duas almas, ele guardar sua mãe por anos debaixo da garagem. São muitas coisas assim, sem sentido, que, que você não consegue entender exatamente o porquê. Eu não sei se no mangá é assim, mas pelo menos eu, eu no anime, eu não entendi a primeira vista até hoje mas é Jojo e Jojo é bizarro então eu não sei se foi proposital ou se foi furo de roteiro eu não sei, eu realmente não sei se era pra ser estranho e confuso assim o stand dele principalmente é muito confuso, então eu acho que uma nota 5 uma nota justa para a sua construção de personagem, a maioria dos fãs os Jojo Fags, eles comparam com os outros vilões e o Diavolo sempre é o mais chatinho é o pior de todos eu acredito sua ambição na verdade nem ficou exatamente tão clara assim, é mais uma dedução. Ele queria governar a gangue e ficar cada vez mais rico com um comércio de drogas. Ele não queria revelar o seu rosto, mas tipo, por que ninguém poderia saber quem ele era? Era mais fácil ele fazer igual o Dio fez, botar a cara a tapa e sair matando todo mundo que fosse contra ele. Ele não ia aguentar, não sei, eu não sei se ele ia aguentar, né? Porque o Dio, o Dio era doido, o Dio é por isso que o Dio é o top dos tops. Mas uma nota 4 para sua ambição, eu acredito que seja ficar rico e poderoso. Né? Eu acho que é isso sua força e inteligência é impressionante e também ele perdeu para um stand Requiem, tipo, Requiem é o cúmulo do poder, e só o Requiem do Diorno que poderia passar por cima dos poderes do King Crimson, além dele conseguir sua verdadeira identidade por anos sem o descobrir, então dá pra ver que ele é bem inteligente mesmo, sendo um verdadeiro vilão, uma nota bem alta, uma nota 9 e somando os seus pontos na barra de vilania, 5 pontos de história, 4 pontos de ambição e 9 pontos de força e inteligência, totalizando 18 pontos. Ele tá na média. 
É um vilão não tão top, mas também não é tão ruim, ele tá ali neutro. E esse vídeo foi baseado na minha opinião, talvez você concorde, talvez não, mas calma, não dá dislike, escreve nos comentários o que você achou, sem ofender, sem brigar, e aproveitando também que você já está comentando, comenta também quem é o próximo vilão que você quer ver nessa série. Pode ser de qualquer anime aí que vocês comentarem, eu vou dar uma pesquisada e lançar um vídeo bonitinho e da hora, beleza? Mas muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, valeu, falou e até mais. Fui!